ഞങ്ങള് വേറൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ ഏട്ടാ എടാ നീ ആ ലോറൻസിന് അറിയില്ലേ ആ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് പോണം പിന്നെ അറിയാതെ എടാ അവന് ക്യാൻസർ ആണ് എടാ ഈ ലോറൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വികാരിയച്ചനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു അപ്പൊ ലോറൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വികാരിയച്ചനോട് പറഞ്ഞത് ആ ലോറൻസിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ചികിത്സാ സഹായം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു തുക പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അപ്പ തന്നെ ഈ കാര്യം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചേട്ടാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വരുമ്പോ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ ഞങ്ങളും അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രശ്നം അതല്ലടാ നമ്മുടെ ആ വർഗീസേടനല്ലേ ആ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ജെസിയുടെ അപ്പച്ചനെ അയാൾ ഇത്തിരി ഉടക്കില്ല എന്തുടക്ക് അതായത് ജിനു അച്ഛന് ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോ വർഗീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവൻ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം ലോറൻസിന് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെയ്തോട്ടെ അല്ലാതെ ഈ പേരും പറഞ്ഞ് ഇടവക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയാൾ എന്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എടാ ആ ലോറൻസ് ഇത്തിരി അതിരു വിട്ട മദ്യപാനവും സിഗരറ്റ് വലിയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവൻ ഈ അസുഖം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ വർഗീസേട്ടൻ പറയുന്നത് സിഗരറ്റും മദ്യവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരൂ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അവൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ സ്വയം വരുത്തി വെച്ചത് അത് സ്വയം തന്നെ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് അതിനിപ്പൊ സഹായ വസ്തുവായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെല്ലണ്ട എന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ത് കണ്ണീച്ചോരില്ലാത്ത വർത്തമാനം പുള്ളി പി പറയുന്നത് ചേട്ടാ പുള്ളി സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ വാശി കാണിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞാലും അസുഖം വന്ന് മരണാസന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെ ലോറൻസ് ചേട്ടന് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ദൈവം സഹായിച്ച് ഈ അസുഖമൊക്കെ മാറി പുള്ളി തിരിച്ചു വന്ന അപ്പ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കാരുണ്യത്തെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ അവിടുന്ന് കരുതുന്നു പ്രഭാഷകൻ പതിനേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എടാ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞ്ഞിട്ടല്ല ആ വർഗീസേട്ടൻ ഇടം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിട്ട് ഇനി വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ദേ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാം അതെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ എനിക്കൊന്നും അച്ഛനെ കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ട് തന്നെയല്ല വർഗീസിനോട് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് അവൻ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ മറുപടി പറഞ്ഞത് പറ്റത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം ശരിയേട്ടാ ശരി പോട്ടെ പറീഷേട്ടാ ആ ആരൊക്കെ വാ വാ എന്താടാ ഈ വഴിക്കേക്ക് ഞങ്ങള് ചേട്ടനായിട്ടൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അതെയോ എന്നാ കയറി വാ 
ആ പറയടാ എന്താ സംഗതി ആ കാര്യം പറയടാ അതിന്റെ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നതേ ആ ലോറൻസ് ചേട്ടന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ലോറൻസ് ആ പ്ലംബർ ലോറൻസ് ഇല്ലേ പുള്ളി അസുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അവന്റെ കാര്യമാണോ അവനെന്ത് പറ്റി ചാകറായ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഏട്ടാ പറയാതെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലിരുപ്പിന് ഓരോരുത്തർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയാന കുടിച്ചും വലിച്ചും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചതല്ലേ ചേട്ടാ ഒരാൾക്കൊരു ആപത്ത് വരുമ്പോ അയാളുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ആപത്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പ കൂടെ നിൽക്കാം ആപത്ത് വരുത്തുമ്പോഴോ അവനോ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഈ അല്ലേ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് പറയാനാ അതല്ലേ ഏട്ടാ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഈ ലോറൻസ് ചേട്ടനെ ആരും സഹായിക്കരുതെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു അതെ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഏടാ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പേർക്ക് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളും അപകടങ്ങളും വരുന്നു അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു തെണ്ടിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവനെ പോലെ മദ്യവും മയക്കും വരുന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നാണമില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ ചേട്ടാ ദൈവദോഷം പറയരുത് ഒരു അസുഖം വരാതെ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാ ഏടാ എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് വരേല അഹന്തയോടെ മേലിൽ സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഗർവ് പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ കാരണം കർത്താവ് സർവജ്ഞനായ ദൈവമാണ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം കാരണം എന്താ അത് എന്റെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയാ ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയോട്ട് ഉണ്ടാവേയില്ല ചേട്ടാ അയാളുടെ അസുഖത്ത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എനിക്ക് വയ്യ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരാള് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ലേ അതല്ലേ ചേട്ടാ ഈ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചേട്ടൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും കൂടി സഹായിച്ചില്ല ഇതെന്തൊരു പാട് എനിക്കെന്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ലേ വർഗീസ് ചേട്ടാ അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു തടസ്സം വരുതല്ലോ അത്രയും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തിന് വട്ടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ ഇവനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ലോറൻസിനെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടെന്നാണോ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അതേന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇവനൊന്നും സഹായിക്കരുത് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയോ നേട്ടം നേട്ടം അസുഖമില്ലാത്ത ഇവനെ പോലുള്ള മദ്യപാനികൾക്കും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലേ നമ്മളൊക്കെ കൂടി കാശെടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവന്റെ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാ ഇവൻ വീണ്ടും ആൾക്ക് ചാല് പോലെ ആര് കണ്ടു ചേച്ചി ചേച്ചി എവിടെ പോയിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കോൺവെന്റ് വരെ പോയതാ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ ഇപ്പൊ പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന മദർ ഓ വളരെ നല്ലൊരു മദറാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളെ കോൺവെന്റിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ലോറൻസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് കുറച്ച് കാശ് ഒന്ന് സഹായിച്ചു മദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെ പറ്റി പള്ളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ മദറിനോട് നിങ്ങൾ ലോറൻസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തന്നെ സമയമില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് സ്വന്തം സഹോദരനോ ബന്ധുവോ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരാളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള സമയം ഉണ്ടാക്കി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെപ്പറ്റി മദർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാനിപ്പോ പോരുന്ന വഴിക്ക് ആ ജിനുവിനെ കണ്ടിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിന് സമയമായതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല അവൻ പെട്ടെന്ന് പോയി 
അവന് കമ്പനി ആവശ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ലോറൻസിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ വർഗീസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ മുമ്പ് എന്നോ ലോറൻസ് മദ്യപിക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ലോറൻസിനെ ചേട്ടൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ലോറൻസ് ചേട്ടനെ വഴക്ക് പറയുകയും തള്ളി താഴെ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ വാശിയത് ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ട ഈ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി അവൻ അത് തന്നെ വേണം അവൻ സഹായിക്കരുത് സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതിന് നാട്ടുകാരെന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ വർഗീസ് എന്റെ സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം എങ്കിൽ ഞാൻ വരട്ടെ ഓ ശരി 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 ചേട്ടൻ എവിടെങ്കിലും പോവുകയാണോ എന്റെ അല്ല ചേട്ടൻ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് വാ ഹൈഡി നീ അവിടെ നിന്നേ എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ കാര്യമുണ്ട് എന്താ ചേട്ടാ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നവരെ തടയരുത് മനസ്സിലായില്ല ആര് ആര് സഹായിച്ചു എന്ത് സഹായിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ പറയണേ ആ ലോറൻസിന് ക്യാൻസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്ത് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോ ചേട്ടൻ ഒരാൾ മാത്രം പണ്ടെങ്ങോ മദ്യപിക്കുമായിരുന്ന സമയത്ത് ലോറൻസ് ചേട്ടനുമായിട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ചേട്ടാ എനിക്കത് വലിയ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഉപദേശം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ചികിത്സാ സഹായ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് അവമാരും കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോ പത്ത് രൂപ സഹായിക്കുന്നില്ല അതെ ഈ വക അഹങ്കാരികൾക്ക് പത്ത് പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കൂല എന്നോട് ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നവരെ ഞാൻ മുടക്കുകയും ചെയ്യും നീ നിന്റെ പണി നോക്കടി ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ശാപം കിട്ടുന്ന വർത്താനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ആയിരു ഓ ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ ഞാനത് വരവച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഒരു നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതേ ഞാൻ ആൽബിയുടെ വർഷോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു വർഗീസേട്ടോ എവിടെ പോണു ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകും അത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയണോ എനിക്ക് ആ വർഷോപ്പിന് ആ വഴിയാണ് പോയാ മതി ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിലെങ്ങ് വന്നതേ നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്ത് പറ്റി വർഗീസേട്ടാ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റാൻ പറ്റി നിനക്കല്ലടാ നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനും നെഗളിപ്പിനും ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാണ് ഇത് കള്ളും കുടിച്ചു ബോധമില്ലാതെ നടന്ന നിന്നോട് നല്ല വഴി ഉപദേശിക്കാൻ വന്ന എന്നെ നീ ചീത്ത വിളിച്ചു തള്ളി താഴെ ഇട്ടു വെല്ലു വിളിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായടാ എന്റെ വർഗീസേട്ടാ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയതാ അതിന് എത്രയോ തവണ ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനിയും ചേട്ടൻ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ചേട്ടാ അന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാ ചേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എടാ നീ ഇനി വലിയ പുണ്യാളായി മാറിയെന്നറിഞ്ഞാലും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കും നീ നോക്കിക്കോ എന്നോട് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവനോട് പ്രവർത്തിക്കും അവൻ ചെയ്തതിന് പകരം ചെയ്യും എന്ന് നീ പറയരുത് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യം ലോറൻസ് ഞാൻ 
ഹലോ അതേടാ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നടാ ആശുപത്രിയില് ഏ എന്നാ ഓ അടുത്ത ആഴ്ചയിലോ ആയിക്കോട്ടെ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെടാ ജിനു അവൻ അവിടെയാണെങ്കിലും മനസ്സ് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ അല്ല വർഗീസേട്ടന് പറ്റിയ ആക്സിഡന്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചതാ നമ്മുടെ പൗലോസേട്ടന് പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാലും ലോറൻസ് റോഡ് മുതൽ ആശുപത്രി വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഗീസേട്ടൻ ലോറൻസിനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അയാളുടെ പഴയ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഈ ലോറൻസ് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല എന്നാലും ഈ ലോറൻസിന് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഭയങ്കരമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുമ്പോ വാശി വൈരാഗ്യവും അഹങ്കാരവും എല്ലാം താനെ ഇല്ലാവാകും ലോറൻസ് ഇപ്പൊ തികച്ചും പുതിയൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല അതിന്റെ ചേഞ്ച് അവന്റെ കുടുംബത്തിലും അവനിലും ഉണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്കറിഞ്ഞത് ഈ ആക്സിഡന്റിന് മുന്നേ ലോറൻസിനെ വഴിക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തി ഈ വർഗീസേട്ടൻ വഴക്കിന് എന്നിരുന്നു അത് ഞാനും പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ആളല്ലേ പറഞ്ഞത് ആര് വർഗീസ ഓ ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം എന്റെ ചേട്ടൻ ലോറൻസ് വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വലുതറിഞ്ഞ പോലേട്ടാ വർഗീസേട്ടന്റെ കാര്യേ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിലേ കാര്യമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ വീഴ്ച കുറച്ച് ഗുരുതരായിരുന്നില്ലേ പോരാത്തിന് അന്നേരം ഹെൽമെറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓ ലോറൻസ് കണ്ടു നിൽക്കായിരുന്നല്ലേ അതെ ഞാനുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് നീങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല വഴക്കം ഉണ്ടായോ ഓ ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കിയൊന്നില്ല മുൻപ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മറന്നു നടന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ അതിന് ഒരുപാട് ക്ഷമയും ചോദിച്ചു പക്ഷെ വർഗീസേട്ടന് അത് വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും തക്ക സമയത്ത് അവിടെ ലോറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നന്നായി ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ ഓ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഓ അതാ ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യം അതെ ഞങ്ങളും ആ വഴിക്ക നടക്കാന്ന് സന്തോഷം ജസി ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് കർത്താവ് എനിക്ക് എന്ന ഉപകാരത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയാ എന്റെ ചേട്ടാ എന്നെ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ എന്റെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നെന്ന് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസറിന്റേതായ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ഈശോയെ ഇതിന് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പഴയതുപോലെ യാതൊരു ക്ഷീണോ പ്രയാസോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തന്നെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തിയതാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ചികിത്സക്ക് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പറയണം നന്ദിയും പറയണം ശരിയാ പറയാം എല്ലാവരോടും പറയണം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ പള്ളിയിലേക്കാ പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ധൃതി പിടിച്ച് ഓടുകയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ഞാനേ ആ പോളേട്ടനെയും അബ്രോസിനെയും ജിനുവിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ശരി ഏട്ടാ ശരി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും അവൻ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും അവർ ഓടിയാലും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല നടന്നാൽ തളരുകയുമില്ല ശേഷയ നാൽപ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം ശ 
ചേട്ടാ ചേടാ നീ രാവിലെ എത്തിയല്ലേ ഞാൻ രാവിലെ എത്തി എന്തായി പോയ കാര്യമൊക്കെ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടന്നു ചേട്ടാ പിന്നെ ആ വർഗീസേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന അന്ന് പോലും ഈ വർഗീസേട്ടന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്നും നീ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ എന്നാലും വല്ലാത്ത കഷ്ടമായി പോയി അല്ല എന്നിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ അജിലും ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ അതിന്റെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ക്യാൻസറിന്റേതായ യാതൊരു കുഴപ്പവും ചെയ്തു അതേന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ആശുപത്രിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലേ ഈ പോളാട്ടനും കണ്ടിരുന്നു അതെ അതെ എന്തായാലും ശരിക്കും ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെ അതെ അതെ തലതിരിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ഒരു തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിക്കണം ഇനി ഞാൻ തിരുത്തപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഇനിയുള്ള എന്റെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം ദൈവേഷ്ട പ്രകാരമുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ രാവിലെ എത്തി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയും പോളേട്ടാ എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഇനി എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നന്നായി ഇനിയും നിനക്ക് ദൈവം നന്മകൾ തന്നെ വരുത്തട്ടെ എന്താ ചേട്ടാ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത പോലെ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തു ചേട്ടാ വർഗീയസിന് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും തലയ്ക്ക് സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കരുത് ആരുണ്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് പറയരുത് കർത്താവ് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും തീർച്ച പ്രഭാഷകൻ അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട വർഗീസ് പണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി ചേച്ചിക്ക് അറിയണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും അതിനല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുള്ളത് വർഗീസേട്ടന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് പണമൊക്കെ റെഡിയായിരിക്കും അതെ ലോറൻസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിച്ച പണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതായാലും ലോറൻസിന് എന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ ബാക്കി പണവും ഞങ്ങൾ തന്നെ റെഡിയാക്കിക്കോളാം അതിനുവേണ്ടി ദേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേ ഒരു കഷ്ടകാലം വന്നപ്പോ ചേട്ടനോട് തോന്നിയ നീരസം മറന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനായി ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ വർഗീസേട്ട ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെയാ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വർഗീസേട്ടനോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ ആ ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ Thank <laughs> you.
എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാമത്തെയായും ഒൻപതാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസർ വചനം പറയുന്നത് ഡിവൈൻ മിഷൻ ഡിവൈൻ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ മുരിമൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇമെയിൽ വചനം പറയുന്നത് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം